O boneco de madeira foi notabilizado por Bruce Lee a partir da sua experiência no sistema Wing Chun. Mas será que outras artes marciais poderiam utilizá-lo no refinamento de suas técnicas? Olá meus amigos, eu sou Léo Imamura e antes de iniciarmos, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que vale a pena. Aqui nós estamos começando o nosso encontro na vida com o fogo. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de Gustavo Zamborlini. Bom dia, mestre. Primeiramente, gostaria de agradecer por todo o conhecimento que o senhor compartilha conosco em seus vídeos. Recentemente, iniciei a prática do Karatê Kyokushin e, em conversa com meu senpai, aprendi que, para realmente analisarmos a eficiência e correta utilização de um determinado kata, em situação de combate real, existe a prática do Bunkai. Tendo isso em mente, gostaria de saber se o uso do boneco de madeira é viável para a prática do Bunkai, quando não temos um parceiro de treino e, caso negativo, se há uma forma de praticar o Bunkai nessas condições. Desde já, agradeço a atenção. Gustavo, primeiramente, obrigado por suas palavras e quero aqui compartilhar com você que está nos assistindo sobre o que é o Karate Kyokushin. O Karate Kyokushin é um estilo de Karate que foi fundado por Masutatsu Oyama e dentro da sua estrutura temos aqueles que são mais velhos, praticantes mais velhos, que são conhecidos como Senpai. Os mais novos, o Rai. Então aqui o Gustavo diz que numa conversa com o seu senpai, ele aprendeu que para utilizar corretamente os katas, que são katas? São movimentos pré-estabelecidos em listagem, que contém toda a essência de um estilo de Karate. Nesse caso específico, do Kyokushin. E existe um procedimento específico para o estudo dos katas que é chamado de Bunkai. Literalmente, Bunkai pode ser traduzido como análise, como uma decomposição, uma divisão onde eu estudo especificamente uma parte. Aliás, lembrando que análise, lise, quer dizer quebra. Por isso que eu preferi essa tradução inicial. E com esse estudo, nós podemos então entender, mas acima de tudo, explorar as possibilidades existentes no Katá. Porque esses movimentos pré-estabelecidos, feitos individualmente, eles são muito mais do que uma coreografia. Eles são movimentos que trazem, como eu disse, a sabedoria de um determinado sistema de arte marcial nesse caso. Como nós estamos falando do Kyokushin, é claro que nós estamos sendo específicos a este estilo de Karate. Visto isso, o que é importante nós observarmos? Que, em que condições nós podemos fazer a análise desse kata. E aqui o Gustavo, ele vem com uma sugestão bem interessante. É possível utilizarmos o um boneco de madeira para fazer isso? Olha que ideia interessante, né? Agora, o que, que nós temos que lembrar? Que o boneco de madeira, ele tem uma configuração que é muito específica para uma determinada etapa do combate. Então, nós temos que lembrar que para fazermos esse estudo e conciliarmos com esse estudo, nós temos que nos limitar a essa etapa, que é uma etapa inicial. É uma etapa que chamamos de pré-figuração. É uma etapa onde os golpes ainda não estão totalmente determinados. Se nós estudamos o Bonkai dentro de uma análise, mas querendo aplicar técnicas, 
então o boneco de madeira será de pouca utilidade. Mas se nós entendermos os movimentos do katá como dispositivos corporais, então nós estaremos explorando situações. E aí então o boneco de madeira pode ser muito útil. Então o que é importante aqui, Gustavo, é você saber como e em que condições e quais movimentos nós poderemos explorar especificamente no boneco de madeira. Porque assim você poderá inclusive enxergar a riqueza que é o Karate Kyokushin. A profundidade desses katas, desse estilo de Karate, pode trazer uma inteligência, pode trazer uma excelência na prática das artes marciais. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. Aliás, se você quiser enriquecer ainda mais as suas palavras, não deixe de assistir a playlist do boneco de madeira, porque isso te dará inspiração para que você possa aqui contribuir, não só com o Gustavo, mas com todas essas pessoas que têm inteligência para poder integrar as diferentes possibilidades que os diferentes sistemas de Kung Fu oferecem. Ah, e também não se esqueça de ativar o sininho, porque afinal de contas, assim você receberá todas as nossas notificações. Quero agradecer Gustavo Zamborlini por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!